ഇന്ന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഇതൊരിക്കലും സംഭവിക്കും എന്നല്ല നമുക്ക് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ അടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു നിമിഷം പെട്ടെന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു മണിക്കൂറിൽ എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറുകളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും മറ്റും മറ്റു വാഹനങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് തകരുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളും വിമാനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ക്രാഷാവുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭൂമിയിൽ വലിയ ഒരു ദുരന്തം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നാല് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സമയമെടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പല നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നത് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ധനം ആവശ്യമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇത്തരം പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഇന്ധനം ലഭിക്കാതെ ഓഫ് ആവുകയും ആ ഒരു പട്ടണവും ഗ്രാമവും മുഴുവൻ വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ ഇരുട്ടിലാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളിലുള്ള വളർത്തു മൃഗങ്ങളും മറ്റും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അലയുന്ന കാഴ്ചകളായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വീടുകളിൽ വളർത്താത്ത മൃഗങ്ങൾ പതിവ് പോലുള്ള ജീവിത രീതികളിലേക്ക് തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഒരു ദിവസം മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ വീടുകളിലുള്ള പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ചാകുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചകളായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക പിന്നീട് പല രാജ്യങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് അത് വളരെ സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ജലം ആവശ്യമാണ് ഏഴ് ദിവസമായിട്ടും മനുഷ്യർ ഇതിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ ഇവ വെള്ളമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ഉണ്ടായ അണുബോംബ് ആക്രമണത്തിൽ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയോടെയായിരിക്കും ഇവ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ഇത് ഭൂമിയിൽ വളരെയധികം തകർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ പിന്നീട് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങളോളം മറ്റൊരു ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിധം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കിരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം മുതൽ ഒരു മാസം വരെയുള്ള സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ എല്ലാ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളും ഇതോടെ തകർന്നടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപാട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കിരണങ്ങളും ഒരുപാട് പുക പഠനങ്ങളും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങി വരാൻ ആരംഭിക്കും ആരും നിയന്ത്രിക്കാനില്ലാത്തതിനാൽ സ്വതന്ത്രരായി ഇവർ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ഉല്ലസിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കും ഇനി ഒരു മാസം മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെയുള്ള സമയമെടുത്താലോ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോളാർ പാനലുകളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ഇതോടെ അവസാനിക്കാൻ ആരംഭിക്കും കാരണം സൂര്യപ്രകാശം സോളാർ പാനലുകളിൽ എത്താത്ത വിധം അഴുക്കും പൊടിപടലങ്ങളും സോളാർ പാനലുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റാടി യന്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനവും ഇതോടെ നിലയ്ക്കും കാരണം കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിലുകളുടെ ലഭ്യത കുറവ് മൂലമാണ് കാറ്റാടി യന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നത് അതോടെ അതിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിയും മുടങ്ങും പിന്നീട് ആകെ വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നിലയം മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കൂ അത് ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളായിരിക്കും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മെയിൻ്റെനൻസുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവ പിന്നീടും വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചില കാടുകളിൽ കാട്ടുത്തീ അതിരൂക്ഷമായി പടരുവാൻ ആരംഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയവും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആളില്ലാത്തതിനാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാൻ ആരംഭിക്കും ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ തകർച്ചയോടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊടിപടലങ്ങളും കാട്ട് തീയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പുകയും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കാതെയാകുന്നു ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി തണുക്കുവാൻ ആരംഭിക്കും അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ വിൻ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭൂമി മാറും വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന
എല്ലാ വൻ നഗരങ്ങളിലും ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ് ഒരു വൻ കാടായി മാറുകയും വന്യമൃഗങ്ങളും മറ്റും അവയുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓരോ കെട്ടിടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചില കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നടിയുകയും ചെയ്യും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പോലുള്ള മരുഭൂമികളിൽ പണിതുണ്ടാക്കിയ നഗരങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ മരുഭൂമിയായി മാറും എങ്കിൽ മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അൻപത് വർഷം മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവുകൾ നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാലോ ഇതോടെ മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ച എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാമുകൾ പൊട്ടിത്തകരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ജീവിവർഗങ്ങളെയും തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ വരെ കെൽപ്പുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഡാമുകൾ തകരുന്നത് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർ പോയിട്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷമായിട്ടും മനുഷ്യർ കാരണമുണ്ടായ കെടുതികൾ ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിലെ ജീവിവർഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുമ്പിലും മറ്റും തീർത്ത പാലങ്ങളും നിർമ്മിതികളും തുരുമ്പ് മൂലം തകർന്നടിയുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജലാശയങ്ങളിലെ എല്ലാ മലിനജലങ്ങളും വീണ്ടും തെളിനീര് പോലെയായി മാറുകയും ചെയ്യും കടലും നദികളും തടാകങ്ങളും എല്ലാം തെളിനീര് പോലെയായി മാറുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യരുണ്ടായപ്പോൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജീവികൾ പുഷ്ടിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഓസോൺ പാളുകളിലേക്ക് നോക്കിയാലോ തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓസോൺ പാളി വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുതൽ അയ്യായിരം വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവൊന്നും എടുത്തു നോക്കിയാലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഒരു ബിൽഡിങ്ങുകളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ ഒരു കാലയളവ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അപ്പോഴും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ വസ്തുക്കളിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡും ചൈനയിലെ വന്മതിലുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ വിക്ഷേപിച്ച വോയജർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ പേടകം സൗരയുദ്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗമായ ഊട്ട് ക്ലൗഡ് മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അയ്യായിരം വർഷം മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്തായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അവസാന ഫോസിലും ഇല്ലാതാകുന്നു അതോടുകൂടി ഭൂമി പിന്നീട് ഒരു സ്വർഗതുല്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ ജീവിവർഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉടലെടുക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു കാലയളവ് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചം എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലെ വൻകരകളും ഇപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്നും മാറി മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്കായി മാറുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം വർഷം മുതൽ ഒരു കോടി വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിവർഗം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനാകെയുള്ള തെളിവുകൾ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില വൻ ഉൽക്കകൾ ഭൂമിയിൽ വന്ന് വർഷിക്കുവാനും ഇത് ഭൂമിയെ ഒരു നരകതുല്യമാക്കി മാറ്റാനും ഉരുകി തിളച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയായി മാറാനും ആ ഒരു ഉൽക്കാപതനം കൊണ്ട് സാധ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെല്ലാമായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ ഒരു നിമിഷം അപ്രത്യക്ഷമായാൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയില്ല നമ്മൾ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലേ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം